फ्रेंड्स प्रयाग इन्स्टिट्यूट या एजुकेशनल चैनल मे अपने सर्वान पुनः एक मनापासन हार्दिक स्वागत है प्रथम वीडियो खाली सब्सक्राइब बटन क्लिक कराएँ बाजूला आल बेल आयकॉन ये देखी प्रेस कराएं है हेलो फ्रेंड्स ये या लेक्चर्स मधे अपन हिस्ट्रीम प्लस पॉलिटी मधी जे महत्वा का ही अवगढ़ जे टॉपिक है ते डिस्कस करना हो टॉपिक अपन अठराशे अठावन अठराशे एकसष्ट अठराशे ब्याव जे कायदे भारतीय परिषदांचे कायदे अभ्यासले होते त्यावरती प्रश्नसुद्धा काही घेतलेले होते आपण आणि तुमच्यासाठी होमवर्कचा जो क्वेश्चन मी दिलेला होता तो क्वेश्चनसुद्धा तुम्हाला सोडवण्यासाठी सांगितलेला होता त्याचं जे आन्सर आपण आहे ते या ठिकाणी थोडक्यात पाहू आणि आपल्या पुढच्या लेक्चरला एक सुरुवात करूया ठीक आहे तर क्वेश्चन हा होता की अठराशे ब्याण्णवच्या कायद्यातील काही वैशिष्ट्य किंवा त्रुटी आहेत त्यापैकी अयोग्य गोष्ट कोणती ती ओळखायची होती ऑप्शन्स खाली दिलेली होती त्यामधील अयोग्य गोष्ट जी होती ती गव्हर्नर जनरलच्या शिफारशीद्वारे नामनिर्देशित करण्याचे फेटाळू शकत नव्हता असं या ठिकाणी हे अयोग्य विधान आहे गव्हर्नर जनरलची जी शिफारसीद्वारे नामनिर्देशन करण्याचे फेटाळू देखील शकत होता सर्वस्वी पूर्णपणे अधिकार गव्हर्नर जनरलला त्या ठिकाणी होते जे पहिलं विधान तिसरं विधान आणि चौथं विधान आहे हे योग्यच आहे आणि यावरती आता आपण डिस्कस करणार नाहीत कारण यावरचं डिस्कस जे आहे हे आपण या टाटा टॉपिकमध्ये केलेलं आहे जे नवीन सबस्क्रायबर असतील त्यांनी बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल आणि इथून पुढे जे महत्त्वाचे आणि असे काही किचकट वाटणारे जे टॉपिक आहेत ते अगदी सोप्या भाषेत आम्ही आमची टीम आणि आम्ही इथे घेणार आहोत त्याचा फायदा नक्कीच तुम्हाला हा होणार देखील आहे ठीक आहे तर यासाठी सर्वप्रथम तुम्ही हा यापूर्वी पार्ट जो आहे तो वरती आय बटनवरती येत आहे तो तुम्ही तो पाहायचा आहे आणि त्याच्यातून काही अवघड वाटत असेल किंवा काही अडचण असेल तर ती कमेंटसुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी आम्हाला करू शकता ओके आणि कसं वाटलं ते सुद्धा सांगायचं आहे किंवा आवडलं असेल तर लाईक देखील करायचं आहे ओके आपल्या टॉपिककडे वळूया आपण आता आजचा जो टॉपिक आपल्याला घ्यायचा आहे तो आहे अठराशे ब्याण्णवच्या सॉरी अठरा एकोणावीसशे नऊचा मोर्लो मिंटो सुधारणा त्याला मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स असं देखील म्हटलं जातं कारण भारत मंत्री मोर्लो आणि मिंटो हे या ठिकाणचे गव्हर्नर जनरल अशा पद्धतीने या दोघांचं नाव त्या भारतीय परिषदेच्या कायद्याला देण्यात आलेलं आहे तो आहे एकोणावीसशे नऊचा ठरलेल्या अभ्यासानुसार जर आपण बघितलं तर एकोणावीसशे नऊच्या या सुधारणा कायद्याची किंवा भारतीय परिषद कायद्याची गरज काय होती असं जर म्हटलं तर अठराशे ब्याण्णवचा इंडियन कौन्सिल ॲक्टने भारतीयांचा सहभाग वाढवला बरोबर परंतु त्यांच्या अधिकारामध्ये मर्यादित वाढ केली आणि या मर्यादित वाढीमुळे त्या ठिकाणी जी काँग्रेस स्थापन झालेली होती अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये सुरुवातीला मवाळवाद म्हणून आपण त्यांना ओळखतो होतो या मवाळवादी काँग्रेसचा या ठिकाणी थोडक्यात अपेक्षा भंग झालेला दिसून आलेला आहे कारण मर्यादित अधिकारांमध्ये वाढ आहे आता कुठल्या कुठल्या मर मर्यादित अधिकार त्या ठिकाणी दिले होते हे आपण अठराशे ब्याण्णवच्या इंडियन कौन्सिल ॲक्टमध्ये पाहिलेले आहे ठीक आहे तर यामध्ये हे कायदे पूर्णपणे आपल्याला योग्य नाहीत अशा पद्धतीची समजूत आणि यामुळे एक प्रकारे वाढता असंतोष काँग्रेसमधील व्यक्तींमध्ये तसेच काही बऱ्याच या कालावधीमध्ये घटना घडल्या अठराशे ब्याण्णवच्या नंतरच्या जसं की यामध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना आहे तीस डिसेंबर एकोणावीसशे सहा रोजीची सुरत फूट आहे सव्वीस डिसेंबर एकोणावीसशे सातची तर या सुरत फुटीनंतर जहाळ आणि मवाळ यांच्यामध्ये भेद निर्माण होऊ लागले तसेच मुस्लिम लीगची स्थापना झाल्याकारणाने मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस अशी वेगवेगळी वाढती दरी त्यांच्यामध्ये होऊ लागली आणि या दोन्हींचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न मोरले मिंटो या दोघांनीही घेण्याचं ठरवलं दोघांनीही घटनात्मक सुधारणा किंवा घटनात्मक तरतुदी मर्यादित प्रमाणामध्ये करायच्या आणि जो वाढलेला असंतोष लोकांचा आहे तो कमी करण्याचा किंवा थांबवण्याचा प्रयत्न हा एटीन सॉरी नाईन्टीन नॉट नाईनच्या भारतीय परिषद कायद्याद्वारे करण्याचं ठरवलं आणि तो कायदा पार्लमेंटमध्ये फेब्रुवारी एकोणावीसशे नऊमध्ये मांडण्यात आला आणि पंचवीस मे एकोणावीसशे नऊमध्ये तो संमत करून घेतला देखील ओके आता हा कशामुळे लागू झाला हे थोडक्यात आपण त्याची पार्श्वभूमी बघितलेली आहे ओके अशाच गोष्टी आपण लक्षात ठेवाव्या लागतात ज्याचे करून इंटरलिंकेज आपल्याला या ॲक्टमधील बनत असतं तर मग आता तरतुदी काय काय असतील याच्यामधल्या त्या थोडक्यात आपण पाहूया कारण शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा खूप महत्त्वाचा आहे याच्यावरती एकही जरी क्वेश्चन तुमचा आला तरी याच्यातला मार्क तुमचा कुठेच जाणार नाही हे हंड्रेड अँड या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगत आहे ओके आता यामध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदीमध्ये महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे काय आहे तर दोन्ही कायदेमंडळाचा आकार त्यामध्ये वाढविण्यात आला केंद्रीय जे कायदेमंडळ होतं यांची सदस्य संख्या सोळावरून साठ केली आणि प्रांतिक जी होती ही प्रांतिकमध्ये कुठे कमी कुठे जास्त अशा पद्धतीची केली ती एक समान नव्हती मी पुन्हा एकदा 
मंडळाला सांगतो की प्रांतिक कायदे मंडळाची सदस्य संख्या ही एक समान नव्हती ती वेगवेगळी होती त्याची ट्रिक्ससुद्धा आपण बघणार आहोत लक्षात ठेवण्यासाठीची ओके तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे लक्ष देऊन केंद्रीय कायदे मंडळाची सदस्य संख्या आणि त्याची विभागवारी वर्गवाईज वर्गीकरण आपण बघूया एकूण केंद्रीय कायदे मंडळाची संख्या जी आहे ती एकोणसत्तर या ठिकाणी दिसत आहे एकोणसत्तर कशी तर गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल जे आहे त्यामध्ये नऊ सदस्य होते म्हणजे गव्हर्नर जनरल प्लस सेवन प्लस एक असाधारण सदस्य असे नऊ आणि हे सिक्स्टी म्हणजे अतिरिक्त सदस्य ॲडिशनल जे होते ते तर सिक्स्टी प्लस नाईन सिक्स्टी नाईन होत आहेत आणि हे टोटल जे सिक्स्टी नाईन आहेत त्याच्यामध्ये कार्यकारी जर बघितलं तर कार्यकारी हे नऊ होते हे पदसिद्ध सदस्य होते आणि कार्यमंडळमध्ये सिक्स्टी तर सिक्स्टीमध्ये पुन्हा सरकारी आणि बिनसरकारी अशी वर्गवारी होती सरकारीमध्ये अठ्ठावीस सदस्य होते आणि गैरसरकारी सदस्य किंवा बिनसरकारी हे बत्तीस होते आता या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की कायदेमंडळामध्ये बिनसरकारी सदस्यांचं बहुमत या ठिकाणी दिसत आहे ओके परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या सरकारी आणि नियुक्त केलेले किंवा नामनिर्देशित केलेले यांची जर टोटल केली तर ही बिनसरकारीपेक्षा जास्त व्हायची किंवा सरकारी अठ्ठावीस प्लस पदसिद्ध सदस्य नऊ अठ्ठावीस आणि नऊ सदोतीस म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी जरी गैरसरकारी सदस्यांची बिनसरकार बिनसरकारी सदस्यांची संख्या जरी या ठिकाणी तुम्हाला कायदेमंडळात जास्त वाटत असली तरीसुद्धा सरकारी आणि कायदे कार्यकारी पदसिद्ध सदस्यांची मिळून ही संख्या त्या ठिकाणी बहुमत निर्माण करणारी होती कधीही हे लक्षात ठेवा जरी त्यांनी देण्याचा प्रयत्न जरी केलेला होता तरी ते देत असताना एक मर्यादित आणि बहुमत स्वतःकडे राहील याचा हजार वेळेस विचार करून हे सर्व केलेलं आहे तर आता निर्वाचितमध्ये पुन्हा नंतर प्रादेशिक मतदारसंघाची व्यवस्था ही भारतासाठी अयोग्य ठरेल अशामुळं तीन गट त्या ठिकाणी करण्यात आलेली होती निर्वाचितमध्ये ती साधारण सदस्यांसाठी तेरा तर ते तेरा जे होते तर त्यामध्ये बॉम्बे मद्रास बंगाल आणि संयुक्त प्रांत यांच्यामधून प्रत्येकी दोन होते आणि पाच जे सदस्य होते ते मध्य प्रांत आसाम बिहार पंजाब पंजाब आणि बर्मा हे दोन्हीतून एक आणि ओरिसा ओके ह्या म या जणांतून पाच जणं मी पुन्हा एकदा सांगतो की बॉम्बे मद्रास बंगाल आणि संयुक्त प्रांत यांच्यातून प्रत्येकी दोन आणि मध्य प्रांत आसाम बिहार व ओरिसा आणि पंजाब व बर्मा यांच्यातून प्रत्येकी एक कायदेमंडळातील गैरसरकारी सदस्यांनी ते निवडून द्यायचं होतं हे प्रांताच्या गैरसरकारी सदस्यांकडून निवडून दिले जाणारे होते त्यांना आपण साधारण मतदार संघ असं म्हणतो आहेत आणि हे तेरा यांची संख्या होती पुढे नंतर बारा वर्गीय होते वर्गीयमध्ये सहा मुस्लिम मतदारसंघ आणि सहा जमीनदारांचे असे त्या ठिकाणी होते आणि सहा मुस्लिमांच्या मतदारसंघांचा समावेश यामध्ये होता कारण याच्यामध्ये मुस्लिमांकरिता प्रादेशिक मतदारसंघ जे आहेत ते सुरू करण्यात आलेली होती आणि बंगालमधील जे जमीनदारांचे होते ना तर त्यामध्ये बंगालमधील दोन तर बॉम्बे मद्रास संयुक्त प्रांत आणि बिहार व ओरिसा या प्रांतातील प्रत्येकी एक असे सहा विशेष मुस्लिम मतदारांचे सदस्य मी पुन्हा एकदा सांगतो की जमीनदारांचे सहा आणि मुस्लिम मतदारसंघांचे सदस्य सहा तर ते सहा कसे कसे तर बंगालमधील दोन बॉम्बेमधील एक मद्रासमधील एक संयुक्त प्रांतातील एक आणि बिहार संयुक्त प्रांत व बिहारमधील एक आणि ओरिसामधील एक अशी एकूण मिळून सहा ही मतदारसंघातील मुस्लिम मतदारसंघाचे सदस्य होते ते मर वर्गीय मतदार म्हणून मत वर्गीय मतदारसंघामधून घेण्यात आलेली होती आणि पुढे विशेष मतदारसंघ जे होते त्यामध्ये बंगाल आणि बॉम्बे चेंबर्स ऑफ कॉम कॉमर्सकडून प्रत्येकी एक एक अशा पद्धतीनं होतं आता ही निर्वाचितची वर्गवारी जी आहे ही परीक्षेमध्ये आपल्याला काय जास्त विचारली जाणार नाही परंतु एकोणावीसशे नऊमुळे जे मुस्लिम मतदारसंघांना त्या ठिकाणी विशेष मतदारसंघांचं जे सुरू करण्यात आलेलं होतं तर त्यामध्ये मात्र हे एखाद्या वेळेस विचारलं जाऊ शकतं ते खास करून बंगालसाठी दोन मुस्लिम मुस्लिम मतदारसंघ त्या ठिकाणी ठेवलेली होती आणि दोन विशेष मतदारसंघांमध्ये एक बंगाल आणि दुसरं बॉम्बे चेंबर्स ऑफ कॉमर्सकडून प्रत्येकी एक सदस्य ठीक आहे तर आता हा थोडासा किचकट वाटणारा जो भाग आहे तो थोडक्यात सोपा हा तुमच्यासमोर झाला असेल ही कधीही पूर्णपणे केंद्रीय कायदेमंडळाची जी आकडेवारी आहे ही आपल्याला परीक्षेमध्ये आत्तापर्यंत काही विचारण्यात आलेली नाही आहे परंतु यावरून कन्सेप्ट जो प्रश्न किंवा विधान जे निघणारं आहे ते बिनसार बिनसरकारी सदस्यांची जरी संख्या यामध्ये जास्त असली तरी सरकारी आणि निर्वाचित गैरसरकारी सदस्यांपेक्षा ती जास्त ठरत नाही म्हणून या ठिकाणी सरकारी बहुमत कशा पद्धतीने दिसून येतं आहे हे आपल्याला कन्सेप्टमध्ये लक्षात ठेवावं 
लगना है पुढ़ नर आता प्रांतिक सदस्य संख्या सुधा बगाई है प्रांतिक सदस्य संख्या ही एक सामान नौती ती वेगवेगरी होती आता मजे शीर ट्रिक्स सुधा अपन ये बगर आहोत जी की तुम्हार लक्षा कभी जा रहा नहीं परंतु ट्रिक्स मात्र लक्षा ठेवा लगना है ओके का है ती नहीं तो ती विसरली तो मग नहीं लक्षा देना का आता मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत ये सत्तेच सदस्य संख्या होती बंगाल में बावन्न होती पूर्व बंगाल में पूर्व बंगाल ने आसम में एक्के चीस होती पंजाब में पंचवीस आ बर्मा में सोलह होती ठीक है कुछ कुछ बुक मे ही पन्ना आ तीस अशा पद्धति दिल्ली है पन ही वेगवेगरी होती है प्रखरपने पुनः एकदा पॉइंट नोट करूँ घया लक्षा देखी ठेवा आता हि लक्षा कसी ठेवा तो चढ़त्या क्रमा जर आप लिखल सोला पंचवीस एक्के चीस सत्तेच बावन तो यह लास्टला एक स्लोगन लक्षा ठेवा है स्लोगनुसार तुम्हें प्रांतान की नव क्या लक्षा घेऊ शकता भक्त प्रल्हाद भोला आमचा मय मऊली बाड़ आता यह भक्त मंडल तो बी प्रल्हाद मंडल तो पी भोला मंडल तो बी आमच मंडल तो बी एंड ए मग एम टू यू मय मे एम मऊली च एम पुनः मजे एम टू यू यू मंडल तो ठिका जो प्रांत यार है युनियन संयुक्त प्रांत आ बी एन शेवटी जे बी अपन एन घठिका बंगाल सा है तीन संख्या सर्वत जास्त है मजे इत जे लिखले है तो आई थिंक तुम्हें वीडियो पॉज करूँ स्क्रीनशॉट घेन थोड़स व्यवस्थित पाल तरी ही ट्रिक्स तुम्हार कश वाटते तुम्हें तुम्हें वाटल तो संगित तरी चले तुम्क वेगड़ी का तीसुद्धा संगित तरी चले परंतु एक थोड़क मज़ा एक प्रयत्न हा होता कि यठिका तुम्हारा ये लक्षा रहा आ थोड़स हिस्ट्री एक हेल्दी आ थोड़स मूड मदे यून आसारख वेल ओके तर हा जो इतिहासा अभ्यास करना चाहिए जो फंडा आहे तो अपन ठेवला पाजे कारण हिस्ट हिस्ट्री अगोदर मालासुद्धा हा थोड़ा सा फारच डोक मजेस एकदम भार दिखारख वाटा परंतु इजी विषय है फ्त समझुन घेन अपन गोष्टी के पाजे पुढ़ बिनसरकारी सदस्य बहुमताला यठिका अनुमति होती हा मुद्दा अपन बगित है प्रांतिक कायदे मंडल जरी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आल तरी सुधाठिका सरकारी आ नामनिर्देशित जे होते निर्देशित कि नियुक्ति करती अभी सदस्य की संख्या हि निर्वाचित गैरसरकारी सदस्यपेक्षा जास्त ठरत कायदे मंडला सरकारी प्रभावसठिका जास्त होता निर्वाचित सदस्य संख्या ही वर्गीय साधारण व विशेष जस केन्द्राप्रमा होता तशाच पद्धतिन निर्वाचित सदस्य संख्या वर्गीय साधारण आ विशेष केन्द्राप्रमा होती बॉम्बे कायदे मंडल जो उदाहरण बगित तो साधारण सदस्य मदे साधारण मतदार संघा जर बगित आठ सदस्य होते वर्गीय मधे बगित सात होते आता हा वर्गीय मधे तीन जमीनदार आ चार मुस्लिम होते मतदार संघांकड़ होते आ विशेष मधे सहा होते बॉम्बे विद्यापीठ आ बॉम्बे कॉर्पोरेशनकून निवड़न देने की एक व्यवस्था क्या होती आता हे एक उदाहरणार्थ अपन बगित जस केन्द्रा अपन डिवाइडेशन बगित होते तशा स्वरूप ओके प्रांता ही सदस्य संख्या वेगवेगरी होती बॉम्बे उदाहरण सगलीक लागू होना नहीं केन्द्रीय मंडल मात्र सरकारी सदस्य बहुमत हे होते केन्द्रीय मे अपने सरल दिस्त अपन टेबलसुद्धा बगित होता कायदे मंडला अधिकारा वढ़ कर दोन प्रकार की वढ़ के लिए आता कायदे मंडला अधिकार दोन प्रकार की वढ़ कुछ कुछली होती तो एक अर्थसंकल्पीय चर्चे होती यपूर्वी देखी अपन बगित कि केन्द्रीय कायदे मंडला नियम देखी बनवे होते सदस्य अर्थसंकल्पा मतदान करना चाहता अधिकार दे आ नौता चर्चा साराव मानने का अधिकार दे आता आ जी एक समिति होती विवरणपत्र कायदे मंडल मांडनेपूर्वी एक समिति कल जाए समिति सरकारी आ गैरसरकारी अ पन्नास 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 टक्कती गैरसरकारी आमनिर्देशित आते सदस्य होते परंतु अध्यक्ष वित्त सदस्य थे अध्यक्ष होते जास्त अधिकार हा होता आ दुसरा जो मुद्दा होता मजे दुसरा एक प्रकार अधिकार वढ़ कर हा होता कि सार्वजनिक हिता मुद्या चर्चे नियम तैयार के लिए होते आता चर्चे कुछ ले कुछ लेम होते तो सा सदस्य सार्वजनिक मुद्या चर्चा करना चाहव मानने का आ मतदान करना चाहिए हक्क ये दे प्रखरपने लक्षा घया नोट करूँ घया कि सार्वजनिक हिता मुद्या जो अधिकार या एक नाइनटीन नॉट नाइन मध्य देता हा आवर्जुन लक्षा घया कारण यठिका पहले चर्चा करना चाहता अधिकार होता ठराव मानने का अधिकार नौता तो ठराव मानने का देखी अधिकार यह मिला मतदान करना चाहिए अधिकार यह मिला एक गोष्ट जी तुम्हारा मैं अगोदर ही संगित है कि यानी कुछ ही बहुमत कि हाथ हा सोड़ेला नौता अगर तोप्रमा देखी कस तो ठराव मानने का ठराव मानने की जी संमति है 
ते नाकारण्याची कायदेमंडळाच्या अध्यक्षांना जसं आता सध्या आहे तसं नाकारण्याचा अधिकार त्यावेळेससुद्धा होता आणि ठराव पारित झाला तरी तो सरकारवर बंधनकारक नव्हता त्याच्यामुळे तुम्ही कितीही जरी मनातली मनात खुश झाले आणि एखाद्या कायदा मांडला किंवा सार्वजनिक मुद्दा मांडला आणि कितीही प्रकल्पाने त्याच्यावरती चर्चा जरी केली ठराव जरी मांडला मतदान जरी केलं तरी ते मात्र त्या सरकारवर बंधनकारक नव्हतं परंतु हे एक आपल्याला जसं मी म्हटलं की टायटलमध्ये हे कायदे जरी हे अमुक अमुक केलं तमुक तमुक केलं परंतु सरकारी बहुमत किंवा सरकारचं वजन त्यामध्ये नेहमी हातचा राखून केलेलं होतं हे या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्याला लक्षात आलेलं आहे आता यामध्ये पुन्हा आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की कार्यकारी मंडळामध्ये प्रथमच सत्येंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड या एकोणावीसशे नऊच्या कायद्याच्या तरतुदीमधून करण्यात आलेली आहे पुढे नंतर स्वतंत्र मतदार संघ संकल्पना ही राबविण्यात आली ही आपण बघितलं देखील आहे वर्गीय मतदारसंघांमध्ये आणि त्यामुळं सांप्रदायिकतेत वाढ निर्माण हो झालेली आहे ही पुढे भारतासाठी खूप मोठी एक डोकेदुखी ठरली ती आता पुढे आपल्याला पुढच्या कायद्यामध्ये हे कळणारच आहे जसं जसं स्वातंत्र्य जवळ येईल जसं तसं नगरमंडळे असतील व्यापार संघटना असतील विद्यापीठे असतील किंवा जमीनदार असतील ह्यांनीसुद्धा मागणी नंतर पुन्हा करायला लागले आणि यांनासुद्धा तशा पद्धतीने स्वतंत्र मतदारसंघ हे त्या ठिकाणी त्यांच्यातून वर्गीय मतदारसंघांमध्ये घेण्यात आलेली आहेत त्या सरकारी सदस्यांसाठी प्रांतामधल्या ओके पुढे निवडणुकीच्या तत्वाला मान्यता दिलेली आहे परंतु प्रौढ मतदाधी मताधिकाराचे तत्व त्या ठिकाणी मात्र अमान्य करण्यात आलेलं होतं मोजक्याच लोकांना मतदानाचा अधिकार दिलेला होता जे की मालमत्ताधारक होते नगरमंडळामध्ये किंवा जिल्हा मंडळांमध्ये अशी होती अशीच व्यक्ती त्या ठिकाणी मतदान करू शकत होते आणि ते देखील एक प्रकारे कशा पद्धतीचं होतं हे अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या पद्धतीने होतं जे की मतदारसंघाशी त्या मतदार मतदारसंघाचा आणि त्या प्रतिनिधीचा तिथं कसल्याही प्रकारचा संबंध येणार नाही आणि बेजबाबदारपणा त्या ठिकाणी सर्रासपणे चालू राहणार म्हणजे एक उत्तरदायित्व नव्हतं अशा पद्धतीची ही एक गोष्ट या ठिकाणी होती गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांची संख्या ही त्या ठिकाणी चार ही ठेवण्यात आलेली होती आता प्रांतिक मध्ये गव्हर्नर कार्यकारी जे मंडळ आहे या मंडळातील सदस्य संख्या चार होती मद्रास बॉम्बे पुढे नंतर मद्रास आणि कलकत्ता बी एम केसाठी ही चार करण्यात आलेली होती आता अतिरिक्त सदस्यांची संख्या तर आपण यापूर्वी त्या ट्रिक्समध्ये बघितलेली देखील आहे ती पुन्हा सुद्धा तुम्ही बघा आणि लिहून देखील काढा ओके आता हे हे जे सदस्य आहेत हे उमेदवार जे आहेत त्यांची एलिजिबिलिटी काय होती तर केंद्रीय आणि प्रांतिक या दोन्हींसाठी जी उमेदवारांची पात्रता होती ही कमीत कमी वय जे आहे हे पंचवीस वर्ष असावं पंचवीस वर्षाच्या खालील व्यक्ती अपात्र असायची आता बाकीचे नंतर नॉर्मल नॉर्मल रिझल्ट त्याच्यामध्ये आहेत इलिजिबिलिटीचे जे की निवडणुकीसाठी विशिष्ट जे मालमत्ता आहे मालमत्ताधारक आहेत किंवा नंतर त्याच्यामध्ये नगरपालिका जिल्हा मंडळांची सदस्य आहेत यांनाच त्या ठिकाणी मत उमेदवारांची पात्रता ही दिली जायची आणि ब्रिटिश नागरिकत्व जो नसलेला व्यक्ती आहे किंवा वेडा आहे दिवाळखोर आहे महिला आहे किंवा सरकारी नोकरीतून एखादा सस्पेंड झालेला व्यक्ती आहे कारकुन क्षेत्रातून तर हे जे गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी उमेदवारासाठी पा अपात्रता दर्शवणाऱ्या होत्या ठीक आहे तर यामधून महत्त्वाची एक गोष्ट आहे की किमान पंचवीस वर्ष आणि विशिष्ट मालमत्ता धारकांना ते पात्र ठरवायचे आणि इतरांना मात्र पात्र ठरवत नव्हते म्हणजे एक प्रकारे त्यांना ते उमेदवार एक भारतीय सदस्यामधून किंवा भारतामधून कोणी एखादा सर्वसाधारण नकोच होता पुढे नंतर अर्थसंकल्पाकरिता सदस्यांना मतदान अधिकार नव्हता सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर मतदान अधिकार होता परंतु ते बंधनकारक सरकारवर नव्हतं हे यापूर्वी सुद्धा आपण डिस्कस केलेलं आहे पुढे नंतर परकीय संबंध संस्थानिकांशी संबंध असतील किंवा कर्ज प्रकरणं असतील कर्जावरील व्याज असतील रेल्वेवरील खर्च असेल न्यायालयीन काही मुद्दे असतील या मुद्द्यांवरती मात्र म्हणजे सार्वजनिक हिताचे मुद्दे म्हणून या मुद्द्यांवर मात्र चर्चा करता येणार नव्हती किंवा हे चर्चेस घेण्यात येणारसुद्धा नव्हते म्हणजे इथेसुद्धा एक लिमिटेड अधिकार सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्याच्या आड देण्यात आलेला होता हे आपण लक्षात घ्यायचे प्रश्न असेच बनत असतात जे आपल्याला माहीत नसतात ते बऱ्याच बुकमध्ये ह्या गोष्टी दिलेल्या नाहीत आता पुढे लेफ लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या प्रांतांमध्ये जे कार्यकारी मंडळ निर्मिती आहे त्या कार्यकारी मंडळाच्या निर्मितीचा अधिकार कोणाकडे होता असा जर प्रश्न विचारला तर तो पूर्णपणे गव्हर्नर जनरलकडे राखीव होता ओके आता या सर्व तरतुदी ज्या आपण बघितलेल्या आहेत आय होप तुम्हाला या सर्व तरतुदी समजल्या असतील त्यामध्ये कुठली एखादी घटक कुठला एखादा मुद्दा जर समजला नसेल तर तुम्ही ते कमेंट्समध्ये परत एकदा विचारू शकता जेणेकरून आम्ही तुम्हाला ते पुन्हा एकदा सांगू शकू पुढे नंतर ज्या काही डिमेरिट्स आहेत या कायद्याची ते डिमेरिट कशी आहेत तर ती जबाबदार शासन पद्धती देण्याचा कुठलाही उद्देश यामध्ये मनातच नव्हता 
असं सरळ सरळ या कायद्यातून दिसत आहे कारण जिथे बघावं तिथे पूर्णपणे एक कुठे ना कुठेतरी एक हातचा राखून ठेवलेला आहे असं आपण लक्षात घेतलेलंच आहे पुढे मतदानाचा अधिकार काही तोकड्यांनाच निर्बंधच जास्त होती अपात्रतेचेच निकष जास्त होते ब्रिटिश नागरिक ना नसलेला व्यक्ती किंवा अधिकारी महिला किंवा वेडे व्यक्ती दिवाळखोर सरकारी नोकरीतून निलंबित असे व्यक्ती या सर्वां म्हणजे निर्बंध अधिक होते असं म्हणायला काही हरकत नाही पुढे अप्रत्यक्ष निवडणुकीची पद्धत यामुळं काय व्हायचं मतदार जे होते या मतदारांचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा संबंधच त्या ठिकाणी येत नव्हता त्याच्यामुळे त्यांचे प्रश्न काही सुटणार नाहीत साध्या भाषेत समजायचं म्हटलं तर आणि त्यांचे प्रश्नच काय आहेत किंवा त्यांचा संबंधच येत नसल्याने या ठिकाणी हे जे त्यांच्यातलं कम्युनिकेशन आहे ते एक प्रकारे होतच नसायचं आणि ज्या बेजबाबदारपणा आहे किंवा समाजातील लोकांच्या समस्या आहेत यांकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष त्या ठिकाणी व्हायचं आणि पुढे सर्वात महत्त्वाचा एक दोष यामध्ये आहे तो आहे सरकारी बहुमत इथं राखलं जायचं नेहमी पुढे असमान मतदाधी मताधिकार व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ हे देण्यात आलं आणि त्यामुळं इतर समुदायांच्या इतर जे समुदाय होते शीख होते किंवा नंतर पण त्यांच्यामध्ये जर बघायचं म्हटलं तर त्या इतरमध्ये ख्रिश्चन असेल युरोपियन असतील किंवा अँग्लो इंडियन असतील तर यांच्यासुद्धा मागण्या त्यामध्ये वाढू लागल्या शीख असतील यांच्यासुद्धा मागण्या त्यामध्ये वाढू लागलेल्या होत्या आणि असमान मताधिकार व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ यामुळे बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपण जसं आपल्याला आता स्वातंत्र्याच्या टायमाला कळालं हे कसं झालं काय झालं ते ते सर्व आपण त्याच्या समस्या त्या एकोणावीसशे नऊ वेळेस दिसत नव्हत्या परंतु आपल्याला त्या दिसत आहेत एकोणावीसशे सत्तेचाळीसमध्ये काय झालं ते नंतर ठीक आहे पुढे देशाच्या विघटनाची बीज ही एकोणावीसशे नऊच्या कायद्यानुसार भारतीय परिषदांच्या कायद्यानुसार बोवण्यात आली किंवा लागवड करण्यात आली असं म्हणायला काय हरकत नाही आणि लॉर्ड मोर्लेने एक मिंटोस जे पत्र लिहिलेलं होतं त्या पत त्या पत्रामध्ये सुद्धा एक वाक्य होतं की वी आर सोविंग ड्रॅगन्स ती अँड द हार्वेस्ट विल बी बीटर म्हणजे या ठिकाणी आपण एक प्रकारे ड्रॅगनचे दात पेरत आहोत आणि त्यांचा जो विशिष्ट हंगाम आहे त्या विशिष्ट हंगामामध्ये मात्र याची फळं जी आहेत ही त्यांना निश्चितच एक कडू प्रकारची मिळणार आहेत किंवा ती कडू असणार आहेत म्हणजे हे स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यामुळे तर हा मुळात सर्वात पहिल्यांदा पार्श्वभूमी आपण कायद्याची जी लक्षात घेतलेली होती की मुस्लिम लीग मुस्लिम असेल किंवा काँग्रेस असेल किंवा जहाळ असेल किंवा मावाळ असेल हे जे वातावरण होतं या वातावरणातून यांनी फायदा किंवा या वातावरणाचा संधी यांनी मुरलीमिंटो यांनी घेतली आणि ही संधी घेऊनच हा कायदा त्यांनी विचार करून बनवलेला होता मान्य करून घेतलेला होता आणि यातूनच या वाक्याची खरी सार्थकता आपल्याला दिसते की स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन आपण त्या ठिकाणी ड्रॅगनचे दात पेरलेले आणि येणारा हंगाम निश्चितच कटू असेल असं या ठिकाणी या विधानावरून आपल्याला दिसून येते असे बरेच विधानं देखील इतर महात्मा गांधी असतील के एम मुन्शी असतील यांनी काढलेले आहेत ते क्वेश्चन्समध्ये आपण बघणारच आहोत जेणेकरून या ठिकाणी ते रिपीट होणार नाहीत ओके तर हा टॉपिक जो आहे हा एकोणावीसशे नऊचा कायदा हा मुख्य असेल किंवा राज्यसेवा पूर्व असेल किंवा संयुक्त असेल यांच्यासाठी फार महत्त्वाचा होता आता आपल्याला जो क्वेश्चन आपण बघणार आहोत ते क्वेश्चन्स या ठिकाणी घेऊया त्यामध्ये सर्वात पहिला प्रश्न आहे की मोर्लेमेंटो सुधारणा एकोणावीसशे नऊबद्दल खालील विधानं विचारात घ्यायचे आहेत केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदेमंडळाचा आकार वाढविण्यात आला दुसरं विधान आहे केंद्रीय कायदेमंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत कमी तर प्रांतिक कायदेमंडळात गैरसरकारी सदस्यांचे बहुमत निर्माण करण्यात आले दोन्ही कायदेमंडळातील चर्चा करण्याच्या कार्यात वाढ केली गेली आणि स स्वतंत्र मतदारसंघ ही संकल्पना त्या ठिकाणी मान्य केली गेली ओके तर या ठिकाणी एक लक्षात घ्या यामध्ये जे केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदेमंडळाचा आकार आहे तो वाढविण्यात आला सोळावरून साठ करण्यात आलेला होता ठीक आहे म्हणजे या ठिकाणी एकूण सदस्य संख्या त्या ठिकाणी सिक्स्टी नाईन अशी झालेली होती पुढे केंद्रीय दोन्ही कायदेमंडळातील चर्चा करण्याच्या कार्यात देखील वाढ करण्यात आलेली होती अर्थसंकल्पाबाबत मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता परंतु सार्वजनिक मुद्द्याच्या बाबतीत मतदानाचा अधिकार दिलेला होता परंतु तोसुद्धा सरकारवर बंधनकारक नव्हता हे एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घ्यायची आहे चौथं विधान जे होतं ते स्वतंत्र मतदारसंघ ही संकल्पना मान्य केली आता कोणाकोणाला दिले हा या ठिकाणी विधान नाही तर स्वतंत्र मतदार संकल्पना ही एकोणावीसशे नऊमध्ये ते सुरुवात झाली तिची म्हणजे पहिल्यांदा मुस्लिम यांना प्रथमत देण्यात आली म्हणजे त्या ठिकाणी ती संकल्पना त्यांनी मान्य केलेली म्हणजे अ क ड हे विधान या ठिकाणी बरोबर आहेत केंद्रीय कायदेमंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत कमी तर प्रांतिक कायदेमंडळात गैरसरकारी सदस्यांचे बहुमत निर्माण करण्यात आले अशा पद्धतीनं एक दुसरं जे विधान या ठिकाणी दिलेलं आहे त्या दुसऱ्या विधानामध्ये लक्षात घ्यायचं आहे की केंद्रीय कायदेमंडळात सरकारी सदस्यांचं बहुमत राखण्यात आलेलं होतं थर्टी या ठिकाणी झालेले होते ते ट्वेंटी 
म्हणजे एक पूर्णपणे जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये थर्टी सेवन हे येत होतं आता हे टेबलमध्ये आपण बघितलेलं आहे ते पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्याला वेळ नाही घालवायचा त्याच्यामध्ये ओके तर क्वेश्चनचा आन्सर आपल्या बघितलं तर अ क ड हे या ठिकाणी विधानं योग्य आहेत पुढे नंतर सेकंड क्वेश्चन आहे भारतातील कुठल्या व्यक्तीस गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळामध्ये प्रथमच समावेश देण्यात आला तर त्यामध्ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऑप्शन नंबरमध्ये आहे पुढे नंतर आहे त्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू नंतर तीन आहे फिरोज शाह मेहता आणि नंबर चार आहे रासबिहारी घोष ठीक आहे तर यामधील आन्सर जर बघितला आपण तर त्यामध्ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जे आहेत हे वायसरायच्या कार्यकारी मंडळात सहभागी होणारे पहिले भारतीय म्हणून त्या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत पुढे नंतर थर्ड क्वेश्चन आहे कोण 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 मतदार स्वतंत्र मतदारसंघ दिलेले आहेत त्यापैकी दिलेल्या नसल्याचा पर्याय कोणता आहे ओके नगर मंडळ व्यापार संघटना विद्यापीठे आणि शीख म स्वतंत्र मतदारसंघ यामध्ये देण्यात आलेला नव्हता आणि मुस्लिमांना सुद्धा यामध्ये स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आलेलं होतं पुढे नगर मंडळ व्यापार संघटना विद्यापीठे आणि जमीनदार यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आलेलं होतं जे वर्गीय मतदारसंघामध्ये आपण त्यांची विभागणी बघितलेली आहे जो फोर्थ क्वेश्चन आहे तो एक फार महत्त्वाचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला अयोग्य जोडी कुठली आहे ही ओळखायची आहे मोर्लेमेंटो सुधारणा आपल्या नाशाचे कारण ठरले हे असं महात्मा गांधी यांनी म्हटलेलं आहे एकात्मीकरणास खेळ मुस्लिम स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन झालेले आहे असं पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी म्हटलं आणि उदयनमुख लोकशाहीला भोसकले आहे असं के एम मुन्शी यांनी म्हटलं आहे तर चौथ्या विधानामध्ये आहे की आपण ड्रॅगनचे दात पेरले आहेत त्यांचा हंगाम निश्चितच कडू असेल असं मिंटो यांनी विधान केलेलं आहे अयोग्य जोडी कुठली आहे निश्चितच तुम्हाला लक्षात आलं असेल कारण मी स्ट्रेस देऊन तुम्हाला सांगितलेलं होतं दोन वेळेस ऑप्शन नंबर फोर हे त्याचा आन्सर आहे आपण ड्रॅगनचे दात पेरले आहेत त्यांचा हंगाम निश्चितच कटू असेल हे मोरले यांनी मिंटोला लिहिलेलं होतं मिंटोंनी मोरलेलं नव्हतं लिहिलेलं ठीक आहे तर या क्वेश्चनमधून तुमचा सराव निश्चितच झाला असेल व्हिडिओ कसा वाटला ते सुद्धा सांगायचं आहे आवडला असेल तर लाईक करायचं आहे गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करायचं आहे चॅनल जर कोणी नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब देखील करायचं आहे कारण अशाच पद्धतीची व्हिडिओ हे आपण या ठिकाणी घेणार आहोत निश्चितच तुम्हाला त्यातून फायदा होणार आहे रिव्हिजन होणार आहे आणि तुमचा कॉन्फिडन्स देखील त्या ठिकाणी वाढणार आहे ओके तर तुम्ही जे लाईक करणार आहात शेअर करणार आहेत किंवा कमेंट करणार आहात त्यावरून पुढचा नेक्स्ट व्हिडिओसुद्धा आम्ही लवकरात लवकर तुमच्यासमोर घेऊन येऊ ठीक है तो भेटू अपन पूछा लेक्चर्स मे तो नाइस डे बाय बाय एंड थैंक यू